హాయ్ హలో ఎవరివన్ అండి సో ఇంతకుముందు వీడియోస్లో మనం టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఇంటర్మీడియట్కి జాయిన్ అవ్వడానికి జాయిన్ అవ్వబోయే ముందు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాల గురించి ఎగ్జామినేషన్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు ఈ వీడియోలో నీట్ ఎగ్జామ్ అంటే గ్రూప్ సెలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత బైపీసీ తీసుకుంటే నీట్ ఎగ్జామ్కి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ నీట్ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే మనం అనుకున్నటువంటి గోల్ రీచ్ అవ్వచ్చు అనే దాని మీద ఈ వీడియోలో మాట్లాడటం జరుగుతూ ఉంది సో బేసికల్గా ఏ విధంగా చదవాలి ఏ విధంగా చేసినటువంటి మిస్టేక్స్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి రెక్టిఫై చేసుకున్న తర్వాత ఏ విధంగా ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు అనేది కొంత మాట్లాడుకున్నాం బట్ ఈరోజు పర్టికులర్గా కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా నీట్ ఎగ్జామ్కి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్ చేసినటువంటి ఎర్రర్స్ని ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేసుకోవాలనే దాని మీదే మాట్లాడుతున్నానండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీట్ ఎగ్జామ్ అంతా కూడా ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేస్తారండి సో దీనిలో ఎన్సిఆర్టి ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూకి సంబంధించినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ అది బయాలజీ కెమిస్ట్రీ అయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నీట్ ఎగ్జామ్లో అడిగేటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్కి యాన్సర్ ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో రిలేటెడ్ ఇయర్కి సంబంధించి రిలేటెడ్ చాప్టర్లో ఏదో ఒక పేజీలో ఏదో ఒక పారాగ్రాఫ్లో ఒక వర్డ్ కానీ సెంటెన్స్ కానీ లేదా ఆ లైన్ కానీ ఆన్సర్ అయ్యి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సో కాబట్టి ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ బై లైన్ స్టూడెంటు కీన్ అబ్జర్వేషన్ తోటి థరోగా ప్రిపేర్ అయితే నీట్ ఎగ్జామ్ ఈజీగా ఫేస్ చేయొచ్చు అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు మరి ఈ ప్రిపరేషన్లో లైన్ బై లైన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు స్టూడెంట్స్కి కొన్ని డౌట్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అవి పర్టికులర్గా సబ్జెక్ట్ పరంగా మనం ఆలోచించినప్పుడు రెండు రకాలైనటువంటి డౌట్స్ ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఒకటి లాంగ్వేజ్ అంబిగ్యూటీ ఉండొచ్చు రెండవది కనుక తీసుకుంటే సబ్జెక్ట్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఈ రెండు చోట్ల స్టూడెంట్ కొంచెం స్ట్రగుల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అటువంటి డౌట్స్ని చదివేటప్పుడే మీనింగ్ఫుల్గా ఒక అండర్స్టాండింగ్తో కనుక స్టూడెంట్ కనుక వర్క్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా ఈజీగా ఆ సబ్జెక్ట్ లెర్నింగ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ లెర్నింగ్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ అనేది ఇంతకుముందు వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీవియస్గా మనం చూసినటువంటి దానిలో లెర్నింగ్ బై లిజనింగ్ అని లెర్నింగ్ బై వాచింగ్ ఆర్ వ్యూయింగ్ అని లెర్నింగ్ బై ఫాలోయింగ్ ఆర్ లెర్నింగ్ బై రీడింగ్ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఈ మెథడ్స్ ద్వారా ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అయినా ఈజీగా స్టూడెంట్ ఫేస్ చేయొచ్చు ఇవి కనుక స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో అయితే అనేది ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నాం సో ఇప్పుడు మరి నీట్ ప్రిపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే ముందు అసలు స్టూడెంట్ మీనింగ్ఫుల్గా ఒక అండర్స్టాండింగ్తో సబ్జెక్ట్ మీద ఒక అవగాహనతో కనుక వర్క్ చేస్తే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కానీ ఈజీగా సక్సెస్ అవ్వచ్చు సరే మీనింగ్ఫుల్ అంటే నేనైతే కనుక పిల్లల్ని గైడ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒకటే చెప్తా ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి స్టూడెంట్ నేర్చుకోమంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో స్టూడెంట్ నేర్చుకొని తిరిగి మనకి చదవడం కానీ లేదా చూడకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రీప్రొడ్యూస్ చేయడం కానీ జరుగుద్ది సో అది మీనింగ్ఫుల్ లెర్నింగ్ అలా కాకుండా అదే పారాగ్రాఫ్ని రైట్ టు లెఫ్ట్ చదవమంటే స్టూడెంట్ ఒక గంట కాదు ఒక రోజు కాదు వారం రోజులు టైం ఇచ్చినా కూడా అది చేయలేరు రీజన్ ఏంటంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీనింగ్లెస్ కాబట్టి సో కాబట్టి స్టూడెంట్ మీనింగ్ఫుల్గా అండర్స్టాండింగ్తో కనుక చేస్తే డెఫినెట్గా నీ నీట్ ఎగ్జామ్ ఈజీగా ఫేస్ చేయొచ్చు ఈ ప్రాసెస్లో ముందు అసలు స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో దాన్ని ఏ విధంగా మనం ఫేస్ చేయాలి టైం డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటుంది నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సో ఇదంతా కూడా తెలుసుకొని దానికి తగినట్టుగా కనుక ప్రిపేర్ అయితే స్టూడెంట్ ఈజీగా సక్సెస్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి నీట్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి నీట్ పేపర్స్ ప్యాటర్న్ రెండు రకాలుగా ఉంది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఒక రకంగా అంతకుముందు సంవత్సరాల్లో ఒక రకంగా ఉంది ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఇస్తాడనేది లాస్ట్ ఇయర్ లాగా ఉండొచ్చు లేదా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ మోడల్లోకి వెళ్ళొచ్చు అది కనుక మనం ఒకసారి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఫస్ట్ 
బిగినింగ్ డేస్లో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ కంటే ముందు కనుక తీసుకుంటే మనకి నీట్ ప్యాటర్న్ ఈ విధంగా ఉందండి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ సెవెన్ ట్వంటీ టైమ్ డ్యూరేషన్ త్రీ అవర్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో దానిలో బయాలజీ నైంటీ క్వశ్చన్స్ అంటే యాక్చువల్గా సౌత్లో కనుక తీసుకుంటే కనుక బాటనీ జువాలజీ సపరేట్గా చూస్తారు నార్త్ ఇండియాలో కనుక తీసుకుంటే బయాలజీ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే యాక్చువల్గా ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ కొంచెం వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది బాటనీలో ఒక్కోసారి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు ఇస్తే రిమైనింగ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ జువాలజీ నుంచి అదేవిధంగా ఒక్కోసారి బాటనీలో ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే జువాలజీలో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్లో ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీలో ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్కి కూడా ఫోర్ మార్క్స్ అదే కనుక రాంగ్ ఆప్షన్ కనుక చూజ్ చేసుకుంటే ఫోర్ మార్క్స్ రాకపోగా ఇంకా అడిషనల్గా మైనస్ వన్ మార్క్ అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఒక క్వశ్చన్ కనుక రాంగ్గా కనుక బబుల్ చేస్తే ఫైవ్ మార్క్స్ మనం తగ్గించుకోవాలి సో టోటల్గా వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఫోర్ అన్నీ కనుక కరెక్ట్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఫోర్ సో సెవెన్ ట్వంటీ మార్క్స్ మ్యాక్సిమం మార్క్ సో ఇది ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ రెండోది రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఈ ఇయర్ కానీ చూస్తే సో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ సెవెన్ ట్వంటీ టైమ్ డ్యూరేషన్ త్రీ అవర్స్ అండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు ట్వంటీ మినిట్స్ టైం కూడా డ్యూరేషన్ పెంచారు దీనిలో బయాలజీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ప్యాటర్న్ వన్కి ప్యాటర్న్ టూకి స్లైట్ డిఫరెన్స్ దీనిలో వచ్చేసరికి రెండు సెక్షన్లుగా ఇస్తారు పేపరు సెక్షన్ ఏ ఒకటి సెక్షన్ బి సెక్షన్ ఏలో థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా ఆన్సర్ చేయాలి నో ఛాయిస్ సెక్షన్ బిలో వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్లో స్టూడెంట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి టోటల్గా ఆన్సర్ చేయాల్సింది ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్సే సో అంటే ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సెక్షన్ బి మీద కొంచెం డౌట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఆ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్లో ఏ ఫిఫ్టీన్ చేయాలి మొత్తం ఆన్సర్ చేసిన కరెక్ట్ ఆర్డర్లో స్టూడెంట్ ఒక ఆర్డర్లో ఏవైతే బబుల్ చేశారో ఆ ఆర్డర్లో మొదటి పది క్వశ్చన్లు మాత్రమే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు సో వాటిలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే కనుక ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే కనుక మైనస్ వన్ మార్క్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి టోటల్గా ఫైవ్ మార్క్స్ స్టూడెంట్ లాస్ అవుతాడు ఇది పేపర్ ప్యాటర్న్ అండి సో ఈ పేపర్ ప్యాటర్న్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో టోటల్గా ఫస్ట్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇవి ఫస్ట్ ఇయర్లో నాలుగు పేపర్లు సెకండ్ ఇయర్లో నాలుగు పేపర్లు ఎయిట్ పేపర్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా స్టూడెంట్ వితిన్ త్రీ అవర్స్లో అది రీకలెక్ట్ చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా చేసే విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి అంటే దానికోసం అంటే ఇక్కడ కనుక ఈ పర్టికులర్గా నీట్ ఎగ్జామ్లు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్క నిమిషానికి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటువంటి స్థాయిలో స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్స్ ఎ స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ టెస్ట్ వేగంగా చేయాలి ఖచ్చితంగా చేయాలి దట్ టు వితిన్ త్రీ అవర్స్లో స్టూడెంట్ యొక్క మైండ్ వితిన్ త్రీ అవర్స్లో మినిమం వన్ ఎయిటీ టైమ్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి దట్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ బయాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన ఈ ఈ అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ చక్క 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 అంటే అతను మైండ్లో నుంచి వస్తా ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఆ స్పీడ్గా చేయాలి ఖచ్చితంగా ఎక్కడ కూడా యాక్యురసీ ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండే విధంగా చూసుకొని చేయాలి సో మరి ఈ విధంగా చేయాలి అంటే స్టూడెంట్కి ఇచ్చేటువంటి టీచింగ్ అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ విధమైనటువంటి ఎరర్స్ చేశారో అవి రెక్టిఫై చేసుకునేటువంటి విధానాలు స్టూడెంట్కి ఎప్పటికప్పుడు రెక్టిఫై చేసుకునే విధంగా గైడెన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా మనం ఇటువంటి మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా స్టూడెంట్ రెక్టిఫై చేసుకునే విధంగా చూసి అతను మ్యాక్సిమం స్కోర్ సాధించే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం సో పర్టికులర్గా మరి శ్రీ చైతన్య స్టూడెంట్సే సక్సెస్ బాగా అవుతున్నారంటే దానికి రీజన్స్ ఇక్కడ ఎంటైర్ శ్రీ చైతన్య సిస్టంలో ప్రతి వారం స్టూడెంట్ కూడా నీట్ మోడల్ ఎగ్జామే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా ప్రతి వారం వీకెండ్ టెస్ట్లు కానీ క్యూములేటివ్ టెస్ట్లు
ఇలా రకరకాలుగా స్టూడెంట్ని సబ్జెక్ట్ పరంగా స్టెందన్ అవ్వడం కోసం రకరకాల క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్పోజర్ వచ్చే విధంగా వితిన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైంలో స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీ అయ్యే విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేపిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ప్రతి ఇయర్ నీట్ ఎగ్జామ్లో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో శ్రీ చైతన్య స్టూడెంట్స్ శ్రీ చైతన్య పర్టికులర్గా విజయవాడ గోశాల శ్రీ చైతన్య స్టూడెంట్స్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకోవడానికి తీసుకొచ్చుకోవడానికి మంచి సపోర్ట్గా ఉంటా ఉందండి సో ఎవ్రీ ఇయర్ విజయవాడ శ్రీ చైతన్య గోశాల నుంచి టాప్ టెన్లో టాప్ హండ్రెడ్లో టాప్ థౌజండ్లో అదేవిధంగా నేషనల్ లెవెల్లో మంచి రెప్యుటేషన్ ఉన్నటువంటి ఎయిమ్స్ కాలేజెస్లో గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్లో స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి మెడికల్ కాలేజెస్లో కూడా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ శ్రీ చైతన్య స్టూడెంట్సే ఉంటున్నారు అంటే దానికి ఈ విధమైనటువంటి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ శ్రీ చైతన్య మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి ఎకడే అకాడమిక్ టీమ్ వైపు నుంచి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టీము వైపు నుంచి అందుతుంది కాబట్టి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సక్సెస్ శ్రీ చైతన్య స్టూడెంట్స్కి వస్తూ ఉందండి సో దీనికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ పేపర్కి పేపర్ ఏ విధంగా శ్రీ చైతన్యలో ప్రిపేర్ చేస్తారు దాని మూలాన స్టూడెంట్కి ఏ విధమైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ వస్తా ఉన్నాయి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ అందరికీ షేర్ చేయడం జరుగుతుందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్